ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಅವಲೋಕಿಸುವಂತ ದಿನವೂ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತ ಉಡುಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಿತು ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸುವಂತ ದಿನವೂ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ಶೀಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಾಗೇನೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರಕ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಯಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಡಿಯಾಳಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ ಇದು ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಸಂಗದವರೆಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಗಲ ಆಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಕಲ್ಸಂಕ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಣದಂತೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಡಿಯಾಳಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಉಪದ್ರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿವೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅತಂತ್ರ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಗುವಾಗ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಕ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಏನು ಉಪದ್ರವ ಆಗುವಂತೆ ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕೇ ವಿನಃ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಂಜೆ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕರಾವಳಿಯ ತನಕ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮಲ್ಪೆ ತನಕ ನಾವೀಗ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಯ್ತು ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ನ ಮಂಜುನಾಥರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಪರ್ಕಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣಿಪಾಲ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಟು ಎರಡು ಫೀಟು ಹೊಂಡಗಳಿವೆ ಅದು ನಾವು ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಕಿರಣ್ಲಾಜೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂ
ಸಾರಿಗೆ ಈ ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಸಾರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಏನು ಆ ಸಪುರ ಇದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಈಗ ಅದು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏನು ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿಗಮ ಇದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ತಕೊಂಡೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಅಂದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಪುರ ರಸ್ತೆ ಇದ್ರು ಆಚೆ ಈಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಂಡಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ ಗದ್ದೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಆ ಜಾರಿ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಘನ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಭಾಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ಘನ ವಾಹನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಟಯರು ಹತ್ತು ಟಯರು ಹನ್ನೆರಡು ಟಯರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಯರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಆಯಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮದ ಸಮನಾಗಿ ಆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೂಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಣಿ
ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಟೈಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಬರುವಾಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬದಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲಗರು ಮರಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೂ ಆ ಹನಿ 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 ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಆ ಹೊಂಡ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಸಹ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬೇರುಗಳು ಬೇರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಬದಿಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅವ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ವಹಿಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಿಕ್ಕಾಸು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆ ಹೇಳುದಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆದರೂ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಉಡುಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಒಳ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜಾಯಮಾನ ಉಡುಪಿ ಜನತೆದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಡುಪಿಯವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಗಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಗಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಿರಲಿ ಆದ್ರೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಲೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತು ಪುರಸಭೆ ನಗರಸಭೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತು ಬಂದರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ತೋಡು ತೆಗೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ರಸ್ತೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಇದೊಂದು ಶ್ರಮ ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೇಕು ಪರಿಕರಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗ ಹಾಕುವ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಇವರೇ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ ಗೇಟನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು ವಾಹನಗಳು ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ವಿಷಯ ಹೌದು ನಾನು ಅದು ಅದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಆಗ ಪೀಡಲ್ಬಿಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ಧ ನಗರ ಇದು ರಥಬೀದಿ ಕೂಡ ಪೀಡಲ್ಬಿಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಥವಾ ಮಠದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೋರಾಟದ ಹಿಂದೆ ನಾವಿತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಗಲಾಗುವುದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈಗ ಯೋಗಿ ಶೇಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆಗಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಬಾಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಂತ ಸುರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಹತ್ರ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೂಳೆತ್ತುವುದಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಕಸ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರದ್ದು ಮಣ್ಣು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಂಗುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೋಗೇಶೇಟರ್ ಮನೆ ಹತ್ರವೇ ದೊಡ್ಡದು ನೀರು ಹೋಗ ತೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಗಡ್ಡಿಗಳಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೂಡ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡುವಂಥ ಪ ಇದುಗಳು ಪರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅದು ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುದಾನಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಶೇಕಡ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೋಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಿ
ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಗಳು ಬರಿತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇವತ್ತು ಗುಂಡಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂಡ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಇದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬೈಲು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು 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 ಮೂರು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಆ ನೀರು ಇರುವ ಆರು ತಿಂಗಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡೆ ಫಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಡಾಮ್ ಅರಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಲ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಳ್ಳೇದು ರಸ್ತೆ ಇಡಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ತ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ರೋಡಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಈ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಸಿಲು ಬಾಜಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎಸ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರೈಸದೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ನಿಲ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಂಡರಿಗೆ ನಿಲ್ಬಹುದು ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರ್ಬಹುದಿತ್ತು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಲಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇವೆ ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೂರು ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆತ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೂಪುರೇಖೆಗಳಿವೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆತರ ಕಪ್ಪು ಪಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂ ಎಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೋಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಮ್ ಒ ಎಮ್ ಒ ಯು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮಳೆಗಾಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆತ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಡರ್ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡದೆ ಆತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಕಾನೂನುಗಳು ಇವೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇವೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇನೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಗಿನ ಈಗ ಈಗ ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಯಾಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಳ್
साधारण मित्र नर्सिंग होंम रथबीदिया सतार या ना निले अदीतर जन ना नमरल नाम हेल्ते आगे अंत अदेन रोलर बरत प्रेसिंग रोलर बरत अदरल हाकि बॉर्डर्स कूदे अल्ली ड्रेनेज कड़मे एंट फीट आज तेदीर्तर आ मण्डन अल कुे अदूद सीजन टाइम अदर बेगे स्वल्प ऐन तेवांश अदर आसे अदादे स्वल्प जग्गे सरी अलग पर मोदी सरी नम उ सरी अद्रे यार मेटिंग बॉर्डर्स अभी सर आगे मेले फेवर फिनी ना नागेश मणुस ब्रिजूर आगे अदे रीति अमुंजे परारी हत कोट ब्रिज आगे अदे रीति पास्कुद्र पेरपल नाकु कोटि ब्रिज आगता है अदे रीति नीलावर भाग हत कोटि रूपाय ब्रिजात है अदे रीति हद्ने कॉटि रूपाय पड़के सेत बेल कामगारी इन मुदे कड़ते अस्ट सुमार वो कॉटि इपत लक्ष रूपाय टेडर हंत इवतु नम कलक ब्रिज है अगल विराम बढ़िया आवे कार्यक्रम के स्वागत यस ना उड़पी जिले बेहतर मत ये प्रगति कार्य आगता है अदरलू मूलभूत सौकर्य कोरते हैं जनर आरोप इतने रस्ते आगे व्युत आगे नीरी समस्या आगे का विचार परहार के कंवं व्यवस्थे आगता है शाश्वत परहार आगते हैं बहुत जन बेड़े रस्त कामगारी कूड़ा हदगीटी यहा पूर्ण विराम बीलते जन वादूर जो विषय जन वाद रस्ते सर आगे प्रति वर्ष नोड़ प्रति ऐरियालू नमेंगे रस्ते व्यवस्थे करेक्टी अथवा दारी दीप व्यवस्थे सर बेरे यू अदे सर नमेंगे अदर बे ना होराटेगत अथवा होराट आद नक प्रति बारी अल इवर है गुणम परक्षली उंटू नम नगर दे रस्ते गुणम परक्षली ना मेरे हण शांशन आगोद बिल पास आगोद थर्ड पार्टी निटे 
ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಪುನಃ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಿಂದ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುನಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೌದು ಹೌದು ಯಾರು ಹೌದು ಅವರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನೆನಪು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬದ್ದರು ಇವತ್ತು ನಗರದ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಈ ಗುಂಡಿಬೈಲಿನಿಂದ ಈ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ತನಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಡ್ರೈನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೈವೇಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಲ್ಕುರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇವ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಲದ ಜಲಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದು ಫೇವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಯಾವುದು ಡಾಮರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನಗರೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ನಗರೋತ್ಥಾನವನ್ನು ಕಡೆ ಸ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಐದು ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ನಗರದ ಒಳಗದ ಭಾಗಿನ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳ ಏನು ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಗಲೇ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳುದಿದೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಗರ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೌದೌದು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತು ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಹೊಡೆವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಹಣ ಅಲ್ವಾ ಜನರ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಜನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಡಯನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಆಗ ಡ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಒಂದು ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ನಾವು ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಬೇರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಎರಡು ಒಂದು ನಾವು ಎರಡು ಅವ್ರು ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಆದದ್ದು ಈಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದರು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಮರ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಲು ಅದೆಂತ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಅವಲಂಬವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಫಿಶರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ಗಳು ಅದು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ದಿರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏನು ಆ ಫಿಶ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಲಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಈಗ ಅಗಲ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಗವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗಷ್ಟು ಈಗ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಇದು ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯ್ತು ರೈಲು ಮತ್ತೆ ಬ
ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ